ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഇൻട്രോ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് എൻ്റെ മക്കൾ ലാനിൽ വെച്ചുമാണ് അവരോട് ഞാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ നിന്നിരുന്നു പക്ഷെ അവർ അവരുടേതായ ലെവലിലാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അവരെ ഇൻട്രോ പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അവരോട് ഈസ്റ്റ് കലക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കലക്കി വെക്കുക അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടി കലക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മൂടി വെക്കണം അത് തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തും വെക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അവർ അവരുടേതായ കളികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞാൻ കലക്കി വെച്ചത് അത് പൊന്തിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടാമത് പിന്നെ ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ എടുത്ത് കലക്കിയതാണ് എന്നിട്ടാണ് പൊന്തി വന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടുള്ള വെള്ളം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാണ്ടെടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പം പെട്ടെന്ന് പൊന്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിൽ ഞാൻ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൊന്തി വന്ന കണ്ടില്ലേ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം കലക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തത് മൂന്ന് കപ്പ് മൈതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര എടുക്കാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്തത് അത് പകുതി മിനി പിസയാക്കിയിട്ടും പകുതി ഒരു പാൻ പിസയാക്കിയിട്ടുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാവിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും അധിക വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കുറച്ചൊരു ലൂസിലായിട്ട് നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കണ പോലെ കുറച്ചൊരു ലൂസിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് പൊന്തി വരുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാവിത ഞാൻ നല്ലോണം കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് നെക്കി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം എണ്ണയും തടവി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ എണ്ണ നല്ലോണം തടവി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പിസ സോസാണ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇനി പിസയിലേക്ക് വേണ്ടി വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ഒനിയൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ ഇതേപോലെ ഇതിലും ചെറുതാക്കി അരിയാൻ ശ്രമിക്കുക എനിക്കിത് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിട്ടിയത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ക്യാപ്സിക്കം ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരി അരിയാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പിസ സോസ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പിന്നെ വേണ്ടിയതാണ് ഒറിഗാനോ 
ഇതിട്ടാലാണ് പിസ്സയുടെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ പിന്നെ കെച്ചപ്പ് സാൾട്ട് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഞാൻ വേറൊരു കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് മാവ് കുയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ കുയച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ മാവാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നീട് ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിലൊരു മാവെടുത്തിട്ട് കുഴച്ച് പരത്തുക പിന്നെ ആ മാവ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇത് നാല് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ മിനി പിസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനേക്ക് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മാത്രം ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മാവ് ഇത് ഇതേപോലെ സൈഡ് വേർതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക എല്ലാ മിനി പീസക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉൾഭാഗം വേ പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്ര കട്ടിയുള്ള മാവല്ലേ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പിസ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് പിസ സോസ് എടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത്ര അധികം എടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ എത്രയെന്ന് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ പിസയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പിസ അതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാപ്സിക്കം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒനിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒനിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ടൊമാറ്റോസാണ് എൻ്റെ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും അരിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അരിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കനാണ് ചിക്കന് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും തിരിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ അതൊന്ന് താഴ്ന്ന് കിടക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ ഒറിഗാനമാണ് ഈ പിസക്ക് ടേസ്റ്റ് വരുത്തുന്നത് ഇനി ഈ പിസ പാനിൽ വെച്ചൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാനിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ലിഡ് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അടി അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മ വേറൊരു പീസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് അതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മാവ് പരത്തി വെച്ച് പിന്നെ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള പീസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പിസയിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പിസ സോസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോസാണിത് ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോപ്ഡ് ക്യാപ്സിക്കം
പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒനിയൻസ് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോസാണ് ടൊമാറ്റോസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പിസ സോസും നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബാക്കി വന്ന ചിക്കൻ മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കനൊക്കെ നിങ്ങളിഷ്ടമാണ് എത്ര വേണമെങ്കിലും എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ബാക്കി വന്ന ചിക്കൻ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര ചിക്കനോ ചീസോ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്സ് വേറെ ഇല്ല കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സോസാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ഒരു ടൈം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം പറയണം പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പിസ ഉണ്ടാക്കി കഴി കഴിക്കാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈറ്റിൽ ഡിന്നറായിട്ടും ഈ ഡിഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പിസ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇപ്പം മറ്റേ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്ക് എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അടിപൊളിയാണ് തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിത് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കുറേ പേര് എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ വീഡിയോസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടത് ഇപ്പം ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം പിന്നെ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പാത്രത്തിനടിയിൽ ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോവാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരടിപൊളി പിസ്സ ഉണ്ടാക്കി തിന്